Aló. Hola, what's happened? No cap in my caption. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo mal? ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? Ah, ah. Estoy tratando de ponerlo emocional mínimo. Ya, ahí estamos. ¿Cómo estamos, cabres? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? De nuevo se me volvió el chat. Me... Hay un gran rato. Se me bugue el chat aquí en OBS, entonces tengo que resetearlo. Lo cual, como que no se me hace tan tan cómodo. Entonces, bueno, en fin, ¿qué cosas no les tengo que contar hoy? Tengo que contar unas cosas. Uy, tengo que contar unas cosas. Tengo que contar unas cosas. Ya me estoy escuchando doble. Pero quiero ver cómo va. Salva, hola, ¿cómo está? Ahí está mi mozito. ¿Alguien más que se haga presente, cabres? ¿Cómo están? Aparte mi moderador. ¿Cómo estás, Perico King? ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? Eh, tengo la cagada atrás, por eso no he vuelto a poner la, la tele. Y de hecho la, la bandera la había sacado un momento porque la dejé posicionada en un lugar, pero no la pude colgar. No, pero vale, aquí estoy mano tranquilo. ¿Ha jugado algo? ¿Cómo, ¿Cómo se ha encontrado el día de hoy? Va a presionar un poco aquí. ¿Y tú qué tal? Cuéntanos tus cosas. Ah, uy, a ver, mira. Tengo harto que contar, fíjate. A ver, es que en, resum en sus resumidas cuentas tengo que contar que hay canal secundario. Que solo le voy a hacer promo aquí probablemente. Y que le voy a hacer un comando ahora. Porque no pretendo publicitarlo tanto tampoco. Eh, Nightbot era esto. No pretendo publicitarlo tanto tampoco. ¿Cómo es el canal secundario? Canal secundario, sí señor. Canal secundario, sí señor. Sí señor. Sí señor. Sí, sí, sí. Canal secundario. Déjenme buscárselos. Porque claro, tuve que hacerme otro mail. Eh... Y, y bueno, fue, es medio, medio difícil tener dos canales. A ver, no lo estoy encontrando. No lo estoy encontrando, ¿por qué no lo encuentro? Aquí está, aquí lo encontré. Bien, no tiene casi nada el canal, o sea, tiene foto perfil, eso es todo. Eh, le estoy haciendo un comando para que lo puedan dejar con el cooldown mínimo todos pueden ponerlo sí subir ya tiene cositas sí claramente he estado muy activo en redes ahí le estaría apareciendo mi canal secundario oye mi chat eh, mi chat en pantalla aló por qué no sale el chat en pantalla no están viendo el chat en pantalla sí eh, aló ¿Qué es esto? Streamlabs. Oh, ya. No, no sé por qué no sé el chat en pantalla. Perdónenme. Eh, voy a tener que loguearme en Streamlabs y hacer un par de cosas. Para ver qué está pasando. Que no me hace sentido alguno. Así que puede que se me bugue. Puede que tenga bugue hasta la alerta. Y no lo sé. Eh, hola ¿Por qué Strip Eleven tiró una? Ah, ahí tira otro otro. Bueno, ahí tira otro link Stop me A ver, alert box ¿Qué está pasando con esto? Estoy tirando testeo eh, Las alertas no funcionan tampoco Eh, hola Eh, aló ¿Por qué no me funciona nada? 
O sea, no funciona el chat. A todo esto, ¿cómo estamos, mi rey? Estamos bien. Estoy bien. Excepto por esta sorpresa que me ha tocado topar acá. Que estoy transmitiendo, pero no se ve nada. ¿Por qué no se ve nada? Eh, mi chat. Don Twitch, ¿qué pasa? O sea, se está solo viendo mi pantalla, ¿verdad? O sea, solo, solo ven mi cámara. Lo único que ven. Eh, le invito a pasarse al canal secundario, a pegarle una suscribida. Eh, y ver de repente, porque ahí tengo streams resubidos. No se resubiré todos, ni cagando. Eh, yo creo que van a haber dos, tres videos, pero no todos. No todos. ¿Por qué no todos? Porque a mí se me canta del poto si no quiero hacerlo con todos. Ok, ¿qué pasa? Eh, no me... Esto no me está gustando, ¿eh? no me está gustando, no me está gustando para nada. Eh, mi chat. ¿Qué hiciste con mi chat, Twitch? ¿Qué hiciste con mi chat? Solo se ve la cam, pero qué... Pero qué es esto, o sea, si pongo waiting tampoco. Eh, ¿Aló? Sí, eso sí. No, si las escenas están, pero que no se vea mi chat. Porque no se ve nada. O sea, no, no puedo... ¿Qué, qué, ¿Qué hago aquí? ¿Cómo te esté...? Bueno, es que el chat no lo puedo testar. Hola. Tú ves tú el ulero y nada más. ¿Será que tengo que actualizar? Tengo que actualizar algo, ¿por qué no? O sea, sigan poniendo mensajes si gustan. Pero claro, a ver, yo iba a hacer un stream muy corto realmente porque quería conversar, pero me da lata esto. O sea, no tengo alertas. ¿Por qué motivo? No tengo ni puta idea. No tengo alertas, no tengo chat, no tengo nada. ¿Y por qué pasa esto? No sé, Twitch no me lo va a decir, OBS tampoco yo creo. ¿Pero qué quieres hacer? Eh, solucionar esta mierda <risa> y les quería contar un poco en realidad lo que he estado haciendo estos días pero pero claro y ahora no no sé si si se me ahora no sé si se escucha la música vamos eh, ahora no se escucha la música qué le ha puesto No. Ahora no se escucha la música. Me quieres joder. Me quieres cortarlas. ¿Por qué no? ¿Por qué ya no puedo ver eh, mis cosas? Eh, o algo más. ¿Tenéis pensado? A ver, es que quería contarle. Eh, básicamente. Eh, hablar y, y comentarle un par de cosas de que claro, ahora he estado muy muy activo subiendo contenido a diferentes redes sociales por lo cual los highlights los, los highlights real clips van a mi canal principal y las retransmisiones van al canal que pueden poner siempre y cuando pongan eh, exclamación youtube estoy bien chiqui, no, no estoy bien por la remil puta qué pasa ya, tengo un drama a big, big fucking drama. Y es que... Ahora sí escuchan el... Ahora escuchan la música, ¿no?
Ahora sí se escucha. Perfecto. Ya la cagué en apretar una cosa. Pero no importa. Estoy molesto con, con Streamlabs. Estoy muy, muy molesto. Estoy extremadamente molesto. Porque claro, sí se debería ver y se debería escuchar. O sea, se debería ver el chat, se deberían ver las alertas. No están ni las alertas y no está el chat tampoco. Pero no ocupas OBS, ocupo OBS. Ocupo OBS, son los links que no están funcionando. ¿Por qué no está funcionando? ¿Qué sucede? ¿Por qué no me dices...? Pero se me desconfiguró todo, qué mierda. Gracias por tu follow. Por tu follow. Esto no tiene ni un maldito sentido. Sí se escuchó, pero no se vio. Es que claro, eso yo lo hice. Es que, a ver, quería ver que funcionasen mis links. Pero, ¿qué pasa? No se ve ninguna alerta. O sea, yo pongo... Eh, seguir, no sé qué. Y debería salirme acá, en mi OBS. Acá en mi OBS. ¿Por qué no? No lo sé. Mira, me da un poco de lata saber que tenía cositas buenas que anunciar. Y claro, pasa esta mierda. ¿Qué? Bueno, es que yo iba a contar básicamente eso. Me vino un rage de la nada. Me vino un rage de la nada. Y hoy día no pretendo jugar, pretendo estar aquí unos 40 minutos y acostarme porque sí, he estado haciendo hartas cosas. Estuve en la casa de mi pareja hoy día. Me quedé allá a dormir ayer anoche. Y he estado supervisando tanto el canal secundario con los streams resubidos. Eh, este canal que está activo por lo menos domingo, lunes, martes, martes, miércoles, esos cuatro días seguidos. Y que me está gustando el horario que estoy teniendo. Sí debería dejarme una hora fija, pero claro, de repente pasan cosas que yo no controlo. Entonces, o hago stream antes o hago stream después. Pero sí hay hartos clips que están quedando bien, bien bonitos. Quiero traerles diferentes secciones y jugar más que nada. Eh, hoy no me voy a quedar hasta tarde Sí o sí voy a tener que hacer un testeo más a la noche Si es que sigue ocurriendo el problema Papi Gaby se retira a YouTube No me sorprende ¿Pero qué va a hacer? ¿Hay, hay video? ¿Hay video? Papi Gaby Se va de YouTube El último video Oh shit Oh, chet, mama. Oh, chet. Soy un documental, no se entra en detalles. Oh, chet. Hola, muy buenas, soy Gavilán y con esta música de fondo venimos a presentar el canal. Muy buenas a todos, que hay que hablar. Bienvenidos a Super Mario Sanchín. Muy buenas a todos, que hay que hablar. Mm, muy buenas a todos, chicos, que hay que hablar. Es el inicio, el comienzo de una leyenda. Es el inicio de Ignacio Maylevel. Bienvenidos al canal de Gaby, donde ya sabéis que la varias veces está el gusto. Pero hablan, bienvenidos al canal de Gaby. Muy buenas a todos, cabeza, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en el canal. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Y que les gusta mucho, y que es una cosa que está, es que no para, está todo el día. Es dedicación pura y dura. No solo porque los vídeos funcionaban, sino por el cariño que nos dabas que le tenía a la gente. O sea, es que era, era brutal. Que cada vez quería ir a más y sabes que a lo mejor que mete, porque tienes poca cola como todo el mundo, pero uh -huh. siempre intentas ofrecer. Tal y como es, yo creo, en las redes es así. Se entretiene, haga lo que haga. Ya sea jugando al último juego de moda que jugando al, al FIFA 99. Se sabe.
Voilà. Fat. Bueno, se nos va un grande. En la creación de contenido se nos va un grande. He activado otra transición porque estoy notando pegotes. Y me voy a enojar muchísimo con el OS hoy. Como no veo nada en pantalla, está todo medio... Mm. Mm. Pero en fin. Eh, encuentro que es normal que se retiren Yo lo sigo leyendo Yo creo que hará lo que tenga que darse para darse un descanso Bueno, es que sí, o se toman un descanso O se dedican a otra cosa Yo a Cheto no sé a qué se dedica Pero monte tú, señor Cheto Que algunos lo conocerán eh, Se dedica, que yo sepa Al podcast Yo Interneto Y tal vez alguna que otra cosa de radio De comunicación, claramente Pero debe pasar también Que se quieren dedicar a otro tipo de cosas entonces es normal que si estáis tantos años creando contenido como, como loco, quieras hacer otra cosa. Creo yo. O sea, yo lo veo sumamente normal. ¿Qué quieren que les diga? Eh, me acaba de llegar una notificación de alguien que prendió el stream. Eh, y eso, entonces, como que... Es normal, creo yo. Es normal, creo yo. Y, y les pasa a muchos creadores de contenido que quieren hacer otra cosa porque llevan años. Eh, yo estoy bien, Osman. Estoy medio cabreado. Es que claro, llegaste tarde al stream y no te enteraste mucho. Pero... Pero es normal. O sea, las cosas como son. Yo encuentro que es súper normal que se quieran retirar. Yo no me voy a retirar. ¿Ah? Yo estoy recién empezando. Llevo dos años recién. Yo, yo me considero creador de contenido solo porque yo empecé por Twitch. Si no fuese así. Pero crear contenido... Mira. Esta es mi perspectiva más o menos amateur. Porque yo llevo dos años. Y, y creo yo ya tener cierta opinión formada. Y es que es un desgaste tanto mental como físico como emocional. En todos los ámbitos. Es una wea pesada hacer contenido. No es fácil hacer contenido. No es fácil tener que estar amarrado a las redes sociales. Es horrible en cierto sentido. Entonces, bueno. Llega un momento donde te pasa cuenta y que se retire Papi Gaby. Da pena porque sí, es un creador de contenido que yo creo que es variado. Con su propia marca, su comunidad. Es bacán en sí. Pero shit happens, ¿no? Las cosas pasan y pasan por algo. ¿Cómo estamos, Relox? ¿Todo bien? De hecho, a ver, a mí lo que me lleva como una reflexión este video de un minuto y medio, que claro, yo llevo dos años y recién me estoy encargando de hacer contenido en casi todas las redes. ¿Por qué ahora y no antes? Porque me gusta, me entretiene, me lo quiero tomar en serio. Es algo que me motiva. Es bacán. Es bacán. En muchos ámbitos encuentro que es muy, muy bacán crear contenido. Porque no solo compartes la alegría que, que tú tienes jugando en el tema de gameplay, pero también compartes historia y cuestiones y es muy, muy bacán. No me digáis que esa alerta tampoco funciona, Dago. No me digas que esa alerta no funciona. ¿Qué tengo que hacer para que funcione la alerta? Dime. ¿Qué tengo que hacer para que las alertas funcionen? Ni idea cómo funciona la alerta. Lo que pasa... Lo que realmente pasa aquí... Es que... Es que no me está funcionando ninguna puta alerta. Lo siento, Dago, por, por los puntos que acabas de gastar. Literalmente una alerta que solo dice... ¡Un hincha! Es solo eso. Eh, ¿Cómo se siente estar enamorado así físicamente? Eh, y de ahí te contesto eso porque tengo que seguir el hilo de lo mío, ¿eh? primero. Eh... Yo encuentro que está bien que se retiren algunos, da pena, sí, pero bueno, 
Yo estoy recién empezando y sé lo que es desgastarse y darse la vida por ello. Y yo ahora me estoy dedicando a hacer contenido, ampliamente a hacer contenido, porque es algo que me gusta. Si es compartir algo que, que, que te gusta, que te hace reír, no sé. Yo comparto mis momentos en Twitch, en TikTok, algunos en YouTube eh, y dentro de la plataforma. Entonces es algo bacán, creo yo. Pero claro. Es denso, es denso el tema de hacer contenido. Es sacarte el pellejo. Yo cuando veo a los youtubers más grandes, eh, me doy cuenta de todo lo que han tenido que sacrificar por estar donde están. Y por ahora poder darse ciertos lujos y ciertas cosas. Pero claro, es un trabajo difícil. Es súper difícil entretener, porque al fin y al cabo la mayoría de contenidos que vemos es para entretener, es todo para entretener. Es, es creo yo, hacer la, es simplemente ser un monito. Yo no sería capaz. Es peludo. Es que es peludo. O sea, a mí tiene cosas que no me gustan. Crear contenido tiene cosas que realmente no me gustan. A mí no me gusta estar pegado a las redes 24-7 y estar pendiente de mis números. Es una, es una toxiqueada tan fea mentalmente para mí para mí a mí me, me yo durante los dos años yo creo que durante esos dos años que le di seguido porque claro este es mi tercer año streameando pero yo ya lo medí esto para mí ya no es una rutina por suerte porque cuando esto era una rutina falté a muchas juntas con amigos no, est no estuve en ciertas juntas familiares y diferentes cosas que pasan Gracias por ese Prime de éxito Sé que sonaría ahora mismo un A ah, Pero tengo las alertas todas bugueadas Y agradezco de verdad Ese Prime de 20 meses de éxito Yo creo que es el suscriptor estrella Y muchos lo saben Es perseverar nada más Y no pararon que no haya resultado Cosa que no es el caso No, claramente no es el caso Yo sé que yo he tenido muchos resultados Hay cosas que me dan lata, sí Pero... Pero es bacán A mí me gusta yo Por eso sigo haciéndolo yo ando ahorrando para algo, opa, ahorrando cosas. Por cierto, yo voy a estar vendiendo un par de cosas. Tengo que dejar los avisos publicitarios, en, tanto en Mercado Libre, en Yapo, en Facebook. Y de hecho, por eso tengo la caga atrás. O sea, acá tengo cable y cuestiones. Y es que, claro, vendo mi Play 4, mi Play 3, eh, mi Nintendo DSi. Y voy a, voy a venderlo todo. Planeo cosas grandes. Y también unas buenas vacaciones. Claramente. Si no pasaba casi que pegado, no agarraba cliente. Me pasa cuando promocionaba mis comociones. Sí, pues esa es la cosa. Una cámara y un perfume buena, bacán. Me aparezco una vez a las miles, eso sí, sí, de éxito, pero yo te tengo cariño. Te tengo cariño. Te tengo cariño y. Y pues bueno. De repente, si nos podemos topar, bacán. Eh, estoy viendo que con Prime, por cierto, para quienes tienen Prime, están dando buenos juegos. Están dando eh, Shadow of War Middle Earth, que es un MMO. Fallout 76. Para quien no haya jugado Fallout, le recomiendo jugar alguno. Aunque a mí me gusta mucho más el Las Vegas que más antiguo. El Total War Warhammer, que es un juego de estrategia. Y, y pues eso. Ah, gracias. ¿Dónde estaba? Sí, porque. No, porque el Z me lo sacó. Yo lo dejé en la mesa. Ay, os agradezco mucho. Me vienen a dejar filtros. Jiji. En Epic van a regalar el Fallout 3 Goti. Bacán. Es un buen juego. ¿Y cuándo lo van a regalar? Porque yo lo jugaría. Yo estoy vendiendo mi colección de teclados. Upa, teclados. Me vendría muy bien uno, Relox, pero creo que vivo medio lejos. Bueno, mi teclado aguanta. Le pude arreglar muy bien el drama que tenía, que era la Z. No sé ni siquiera lo que siento, bueno. Con respecto a estar enamorado, te cae, me. Yo también te quiero mucho. Hoy agradezco a las personas que están, de verdad. Es un agrado eh, quienes estén participando hoy día y ahora en el chat. Gracias a todos por verme. Si alguien no ha seguido, me puede seguir. No va a pasar nada. Pero me ha de seguir. <risa> y hay que estar pendiente de las estupideces que hago. La vida adulta responsable me consume. No hay tiempo para jugar. Eso es verdad, Dex. Yo tampoco me dedico ahora a jugar. Pero sí me dedico a, a jugar mucho Minecraft en pareja y creo que seguir subiendo contenido de Minecraft dentro del servidor de Usleros 
va a valer la pena realmente y de hecho tengo que decirle a mi moderador Patreon eh, bueno no sé si está Patreon hoy, a, ahora acá porque si está eh, estaría de lujo eh, pero si no, no sé el único juego es Pokémon Unite con mi pareja, yo con mi pareja juego Minecraft estaba jugando harto al Valorant pero claro, salió el Overwatch 2 y tampoco he tenido tiempo de sentarme a jugar eh, esto de ser universitario te consume caleta de rato y pasa mala pasa pasa que no tenéis tiempo nomás eso es todo la cuarentena me pasó eso claro en la cuarentena siento que en la cuarentena igual estaban los tiempos para jugar o no creo yo o sea yo soy muy partidario que sí estaban los tiempos para jugar acabo de cachar espérenme acabo de cachar que alguien me tocó la sensibilidad de esto del micrófono y digo alguien porque en volaba cuando estaba bueno es que sí he estado preparando otro proyecto por detrás Y... y sí ah, 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 ya Ahora la sensibilidad debería estar bien Con un tope bueno Cuarentena fue mi peor época de la vida Es que en cuarentena, claro, mucho la pasamos mal Fue la hueá más me que he sentido en mi vida a mí la cuarentena me llevó igual a grandes cosas, tengo que admitirlo, porque sin cuarentena no estaba el canal, pero a lo que voy es que, claro, tenemos un vacío en las cabezas, es una weá, pero así muy fuerte, weón. Creo yo. Ahora con escuela tengo martes libre y lo usamos para llevar a la mascota al veterinario. Su tonto voltio. Yo quiero adoptar un gato, pero como vivo, me quedo en familia, nadie me lo acepta. Así que no sé qué voy a hacer. Aparte de traerlo y bueno, de hecho por eso estoy vendiendo las cosas. Quiero cubrir sus gastos, tener mi plata guardada para un viaje y yo poder eh, invertir. Porque tengo una cámara eh, más que me está sobrando, pero me falta un adaptador. Y el adaptador fácil de conseguir no es. Fácil de conseguir no es. Y necesito la sub, necesito... Bueno, si me llega la plata por Twitch, claramente lo voy a comprar con eso. Pero es un adaptador... Para la cámara de PS4 que yo ocupaba, que es una cámara Full HD a 50 FPS, necesito un adaptador que, que es caro, que no está, y que son como 20 locas, que ganas de tener plata, gasto mucho en libros y cartas Pokémon. Yo voy a vender libros, y de hecho Dex, te tengo un libro guardado que te lo tengo que devolver. Claro, aquí está el adaptador oficial. El adaptador oficial a mí me sale 20 lucas que no tengo. 20 lucrecias que no están. Veinte lucrecias que no están. Pero en fin. La otra vez quise vender mis cartitas Pokémon y nadie las quiso. El libro, el que te había pasado, sí. Cuesta venderla, es todo muy caro. Es que, claro, las cartas Pokémon, yo creo que uno tiene que rebuscarse la escaleta para pa buscar, si eso lo tenemos muy claro. Es todo muy raro, ya estamos. Te cambiaste el color, ¿verdad? Bueno, pues Marcelo. Bueno, pues Molvanter. Hoy tengo una historia muy, muy cuática que conocí a Molvanter en persona de la manera más random del mundo. Fue un regalo, mano. No, pero. Ah, bueno, si fue un regalo, voy a ver qué puedo hacer, pues. O sea, lo voy a guardar claramente. Si fue un regalo, pues no lo voy a vender. ¿Quién es Molvanter? En efecto, Molvanter es el usuario que está en mi chat ahora mismo, que es un streamer amigo con el cual hice algunas cosas. Apareció en algún podcast y probablemente haya estado en alguno, en, en alguna que otra ocasión con él. Porque Molvanter se dedicó a streamear un rato y ahora no sé si está activo. Pero claro, conocí a este bueno en persona y fue de una manera tan random. O sea, yo me acuerdo que estaba con un amigo estábamos creo que estábamos almorzando juntos estábamos haciendo diferentes cosas la verdad espérate me acabo de meter a su stream está iniciando stream Molvanter como me teñí la ceja celeste y me veo raro nah, no importa pero nunca se ve raro Molvanter está ahí empezando stream o está ahí terminándolo Molvanter, estoy viendo tu canal. Yo hora y media. 
estabas conmigo, ¿no? El día que nos conociste, me que había... Sí, vos. Salva, estaba contigo. Si con Salva estaba en mi universidad, se coló un rato y estuvimos juntos. La weá es que de repente fuimos a jonear a un local que está muy cerca de mi universidad, como unas dos cuadras, tres cuadras, y a contar la misma historia. Es que es muy loco igual, po, man. Es loco porque... A ver, claro, yo estaba con Salva. Salva lo coló en mi universidad. Estuve estudiando con mi pareja. Estuve con Salva ahí un rato. Salva lo colamos para pa estar con él, el moderador de turno. Y de repente... Pasó que eh, eh, estamos afuera del local, como diciendo, como hoy que vamos a comprar, no sé qué, y me queda mirando eh, Molvanter sin, sin al principio, por los primeros segundos, sin saber que era Molvanter, pues y me miró así como esa cara, como no sé, como la cara de Saul Goodman. Eh, me, me, me puso la cara Saul Goodman y yo dije, como wow, loco, ¿qué onda? Y después dije, no, este hombre me suena de algo. Y mi clave fue mirarle las manos, porque el, el, el recuerdo que tengo como el banter es mirarle una mano tatuada que tiene él. Y cuando leí la mano tatuada y me hace así, ahí dije, sí, es este weón, claramente es Molvanter. Y ahí no, eh, nos saludamos, fue como, weón, qué loco conocerte. Lo, lo, creo que fue lo primero que le dije, una weón así, como weón brígido. Y este weón estaba en el dentista y a mí no me, y a mí no me, no me, no me cabía en la cabeza que este weón estudiara cerca de mi universidad. Por lo que habíamos compartido. No sé por qué pienso que antes debe tener los brazos peludos. No, no sé. No, no son tan peludos que yo sepa. No, pero Molvanter es un buen sujeto y tiene muy buen contenido. A mí me gusta el, el, como su stream, su persona en general y su humor lo comparto eh, muchas veces. Y, y no sé, pues un buen bacán. ¿cachai? Un buen con el que te puedes tomar una chela y pasarla muy bien. Entonces me pasó eso porque, que claro, estaba con Molvanter. O sea, estaba vi a Molvanter y quedé como lol, brígido o sea los caminos de la vida no son lo que yo esperaba no son lo que yo creía, no son lo que me imaginaba literal hermano fue loquísimo como conocí a Molvanter y claro después compramos eh, una de estas eh, corn dogs, varillas lo conocen algunos por eso todas niñas con los pavos rangers, sí más o menos y fue brígido, fue brígido. y claro Molvanter estaba en el dentista yo creo que se estaba comiendo el bajón después de que le cepillaran lo, la, el hocico, básicamente. Pero bueno, fue loquísimo y yo creo que, que claro, si, si nos podemos volver a ver en la vida real, sea para stream, sea para carretear o simplemente para tomarse un café, yo voy a quedar como wow, loco, wow. Eh, es brígido, es brígido, esa es la weá. Eso fue hace unos días, una semana. Yo creo que unas mmm, menos de dos semanas. Se tienen que disparar unas birras. Disparar unas birras. Como lo hacen en Estudios Neverland. If you know what is Studios Neverland. You speak in facts. You don't speak English or Spanish. You speak in facts. If you know what is Studios Neverland. Te lo digo. ¿Quién sabe lo que estoy diciendo? Lo sabe, chata. Entonces si no hubiera estado tan lleno. Es que te el pollo chan, claro, sí. Ya debe haber sido, debe haber sido en esa Dex. Es que claro, pasa. Bueno, sí, Dex, no más problema. Sí, de hecho, yo creo que en algún momento te habré visto también ver en la calle. Y claro, estoy en otra, de repente. Y se nos va a saludar. Pero claro, con Dex, yo estudio a. Pero por una cuadra. Yo iba a saludar y hubiera conocido a Salva Sibo. Y Salva es. Que veo con el tinto. Quien no sabe quién es Salva es Perico Gang. El usuario Perico Gang, que es el moderador. Eh, tengo que hablarle a mi otro moderador que juega Minecraft. Voy a hablarle a mi otro moderador que juega Minecraft para que el servidor de la comunidad eh, trate de estar abierto en las noches si es que alguien más quiere jugar. Eh, porque no es un servidor de mi crew, es un servidor abierto para todos sin reglas. A partir de mañana yo creo que le vamos a dar un poco más. Me retiro a estudiar, saludo a la PH. Voy a estudiar de éxito, espero nos podamos ver luego. No he podido meterme, qué paja. A veces el Minecraft tira errores. Eh, y es así. Agradezco a todos los que estén eh, mirando y, y estando acá. Lo voy a tirar con Molvanter probablemente porque, claro, Molvanter tiene que dar explicaciones. Creo que está jugando al LOL. Porque lleva un buen rato en Steam. El de los TikTok y yo diga, sí. Y tengo cinco TikToks, así como. Ok, era algo que estaba hablando. ¿Hace cuánto aprendiste? 40 minutos. 
Pero yo iba a estar poco rato. Yo iba a estar poco rato. Y los voy a dejar con Molvanter porque, claro, un señor que sabe. Está comiendo y poniendo música clásica. ¿Ya ¿Lo pagaste el monto? Sí, está pagado. Pagando las cuotas, amigo. Pagando las cuotas. Le recomiendo ir a seguir a este hombre. Tiene, tiene muy pocos seguidores y se merece más. Este hueón se merece más. La 1.19 es la actual. Claro, la 1.19.2. Eh, esa es. Y creo que va a salir una 1.20 dentro de poco. Donde mete el nuevo mod. El nuevo bloque. Los nuevos bloques son de bambú. Y el nuevo mod es un camello, si no me equivoco. Así que eso. Ahí, cuando cambio a la cámara de gameplay, no sé qué pasa. Que se traba un poco esto. En fin, los quiero dejar con esta persona porque yo me retiro. Agradezco a quienes me han estado siguiendo los contenidos por fuera, que son básicamente los que se hacen en stream. Como que aquí se genera todo lo que yo hago. Quiero agradecer de verdad a, a, a los que están en este ratito, chicos. Porque claro, después voy a volver a streamear simplemente para probar mis putas alertas, que están todas bugueadas. Eh, pero bueno... ¿Qué se siente tener oxitocina en el cerebro? Mira, la verdad es que se siente muy normal, común. No se siente tan brígido. No se siente tan brígido. Eh, mañana, por cierto, Minecraft. Oye, responde Disc. Mac. Ya, eh, Patreon, ahí te envié el mensaje. Creo que no he tirado el. No he tirado el raid. Perdona, Patreon. Perdona por no haberte respondido bien, bien, bien. Ya, listo. Eh, les recomiendo ir al canal de Morbanter, que le voy a tirar una raid. Agradezco este, este rato de conversa. Perdonen por el rato de conversa porque estoy muy cansado. Si pillo a alguien más tarde, voy a volver a prender stream simplemente para arreglar mis alertas. Esta weá no se puede quedar así, lo siento. ¿Qué ahora vas a ver Mimir? Probablemente no. Ya no. Iba, iba a, a eso. Pero ahora es imposible. O sea, bueno, tengo que ordenar, tengo que buscar un par de weas, tengo que hacer un par de publicaciones en otros lados. Estoy... Tocó... Tocó está hoy día con... Hoy día... Hoy día está... Hoy día está más enojado que la perra. No, no estoy tan enojado, pero... Llega a la casa y como que me abrumé mal. Y entre, entre cosa y cosa, entre, entre broma y broma, entre broma y broma el pico se asoma, entre broma y broma, entre broma y broma me apagué. Contexto, contexto patrón, te doy el contexto antes de que se tire la raid. La alerta me fallaron, quería hacer un stream tranquilo, pero voy a tener que testear de nuevo la alerta porque no está funcionando ni la alerta ni la del chat. Y quería ir a dormir después de haber tenido un día lleno de trámites y de no poder estudiar tanto como a mí me gustaría. Así que voy a dormir tarde porque la clase de mañana parece que vale pico y que parece más encima que va a haber paro el martes. Así que los amo mucho. Cuídense. Mamac, me saludan a Molvanter todos y lo apañan. Eso. Eh, los quiero mucho. Eh, recomiendo meterse 